আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেল আপনাকে স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো একটি টেকনিক আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দে চলে এলাম বন্ধুরা ক্যানভাসে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে এই যে দাড়িটি নিয়েছি তো ছবির লুকটির দাড়ি যদি পাতলা হয় এবং লম্বা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করা খুব কঠিন হয়ে যায় বন্ধুরা ক্যানভাসে আপনারা যে প্রথম ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু আমরা ম্যাজিক টুল ব্যবহার করে অনায়াসে রিমুভ করতে পারব তারপর এই ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন দ্বিতীয় ছবিটা এটাও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা প্যান টুল ব্যবহার করে রিমুভ করতে পারবো আবার ম্যাজিক টুল ব্যবহার করে রিমুভ করতে পারবো এবং কুইক সিলেকশন টুল ব্যবহার করেও এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা রিমুভ করতে পারবো তারপর দেখতে পাচ্ছেন তৃতীয় ছবিটা এটাও কিন্তু আমরা খুব সহজেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারবো কিন্তু ছবির লোকটির দাঁড়িয়ে যদি এরকম হয় তাহলে কিন্তু ব্যাপার আছে বস এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করা একটু কঠিন ধরুন এই ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন দাঁড়ির যে অবস্থাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু প্যান টুল দিয়ে আপনি কাটতে পারবেন না আবার ম্যাজিক টুল প্রেস করলেও কিন্তু দাঁড়ির ভিতরে ঢুকবে না দু সাইডের কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দাঁড়িগুলি পাতলা অবস্থায় রয়েছে তো এই দাঁড়িগুলি এরকম থাকলে আমরা কিভাবে খুব সহজে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করতে পারব তো বন্ধুরা চলুন একটু ট্রাই করে আসি তো ট্রাই করার মধ্যে আমি প্রথমে প্যান টুল ব্যবহার করব তো প্যান টুল ব্যবহার করার জন্য আমি এখান থেকে প্যান টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি প্যান টুল সিলেক্ট করার পর আমি সামান্য কিছু নির্দিষ্ট অংশ আমি প্যান টুল দ্বারা সিলেকশন করব ধরুন আমি এখান থেকে এই অবস্থায় প্যান টুল দ্বারা সিলেকশন করে নিচ্ছি এবার দেখতে পাচ্ছেন আমার অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি এখানে আসছে তো অ্যাঙ্কর পয়েন্টটি এখানে থাকলে এখন আমি প্যান টুলটা কোন দিক দিয়ে নেব এই দিক দিয়ে নেব না এই দিক দিয়ে নেব দেখুন দাঁড়িগুলি কিন্তু এই দিক দিয়ে এলোমেলো তো যদি আমি এভাবে নেই তাহলে কেমন হয় একটু দেখে আসে ধরুন এই অংশটুকু আমি সিলেকশন করার পর কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটন প্রেস করুন প্রেস করার পর এবার যদি আমরা ব্যাগ স্পেস প্রেস করি তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে যাবে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে বা চুলের বর্ডারটি এবং দাঁড়ির বর্ডারটি কেমন এটা বিশ্রী দেখাচ্ছে আসলে দাঁড়ির ভেতরে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে এটা কিন্তু আমরা রিমুভ করতে পারিনি কারণ প্যান টুল দ্বারা এভাবে এত সূক্ষ্মভাবে বা এত নিখুঁতভাবে প্যান টুল দিয়ে এখানে কাটা সম্ভব নয় এটা অন্যভাবে করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা প্যান টুলে দেখলাম আসলে প্যান টুল ধারা এই দাঁড়ির ক্ষেত্রে প্যান টুল প্রযোজ্য নয় আমরা প্যান টুল ধারা এই দাঁড়িটার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে রিমুভ করতে পারবো না তো এবার আমি একটু পিছনে ফিরে যাচ্ছি কন্ট্রোল অল্টার এবং জ্যাট বাটন প্রেস করে আমি পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম তো এখন চলুন আমরা একটু ম্যাজিক টুলে টাই করি ম্যাজিক টুলে টাই করার জন্য আমি প্রথমে এখান থেকে ম্যাজিক টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করার পর কিবোর্ডের শিফট বাটন চেপে ধরে আমি ম্যাজিকটাকে এখানে প্রেস করে দিলাম এখানে প্রেস করার পর এবার যদি আমি ব্যাগ স্পেস প্রেস করি তাহলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হওয়ার পর আমি এবার এই ম্যাজিকটাকে উঠিয়ে দেব তো ম্যাজিকটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ডি বাটনে প্রেস করতে হবে আচ্ছা এবার ম্যাজিকটাকে ওঠানোর পর আমি দেখি দাঁড়ির কী অবস্থা বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি দাঁড়ির বর্ডারটি এবং চুলের বর্ডারটি কেমন একটু ধারালো এবং খসখসে অবস্থা তো এটা কিন্তু সফট হয়নি এবং দাঁড়ির ভিতরে ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা দেখতেই পাচ্ছি তো আসলে এটা হলে কিন্তু এটা ন্যাচারালি বা রিয়েলিটিক্স মনে হবে না তো ধরুন এটা বোধহয় আমাদের সঠিক পদ্ধতি হবে না তো আচ্ছা এবার যদি আমরা এখানে একটু ফেদার ব্যবহার করি তাহলে কেমন হয় তো বন্ধুরা আমি একটু পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলাম যাওয়ার পর এখানে সিলেকশন টুকু রয়েছে তো এখন আমি এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফেদার লেখা আছে তো ধরুন এবার আমরা একটু ফেদার ব্যবহার করে দেখি আমি এখানে ফেদারে ক্লিক করে দেব ফেদারে ক্লিক করার পর ধরুন আমি এটার ফেদার দেব টু টু ফেদার রেডিয়াস দেওয়ার পর এবার যদি আমি ওকে বাটনে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু ফেদারটা আমার চলে আসছে তো এখন আমি ব্যাগ স্পেস প্রেস করে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি প্রেস ব্যাগ স্পেস এবার ম্যাজিকটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে এবার যদি আমরা একটু জুম করে দেখি বন্ধুরা এবার কিন্তু চুল এবং দাঁড়ির বর্ডারটি কিছুটা সফট এবং মসৃণ হয়েছে বাট দাঁড়ির ভেতরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এখনও দেখতে পাচ্ছি তো সম্ভবত এই প্রসেসটাও এই ছবির জন্য প্রযোজ্য নয় তো চলুন আরও একটি প্রসেস আমার জানা আছে আমি ওই প্রসেসে আপনাদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করব তো আমাদের তৃতীয় এবং ফাইনালি প্রসেসটা হচ্ছে বন্ধুরা এবার আমরা প্রথমে এখান থেকে সিলেক্টে ক্লিক করে দেব দেখতে পাচ্ছেন মেনু বারের এখানে সিলেক্ট লেখা আছে আমরা প্রথমে সিলেক্টে ক্লিক করে তারপর কালার রেঞ্জে ক্লিক করে দেব বন্ধুরা এবার দেখতে পাচ্ছেন আমরা সিলেক্টে ক্লিক করার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন
তাহলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা সিলেকশন হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এবার আই ডপার টুল দ্বারা আমরা এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ক্লিক করে দিচ্ছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে এবার আই ডপার টুল দ্বারা ক্লিক করে দিন ক্লিক করার পর কিন্তু এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সে সিলেকশন করে নেবে তারপর বন্ধুরা আমরা যদি এখানে ফজিনেসটাকে একটু বাড়িয়ে দেই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমরা এটাকে একটু বাড়িয়ে দেব তো এবার একটু বাড়িয়ে দিলাম দেওয়ার পর এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এবার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সে সিলেকশন করেছে তো ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে সিলেকশন করার পর এবার যদি আমরা ব্যাগ স্পেস প্রেস করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে কি কাহিনীটি হয় বন্ধুরা এবার ম্যাজিকটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটন তো এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি দাঁড়িটা ন্যাচারাল রয়েছে এবং দাঁড়ির ভেতরে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চলে গেছে বাট এখানে একটা কাহিনী হয়েছে চোলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি নীল হয়ে গেছে এবং দাঁড়ির এই অংশ দিয়ে আমরা নীল বর্ণ দেখতে পাচ্ছি তো এদিক দিয়ে তো নীল থাকার কথা না এবং চুলও কিন্তু অর্ধেকটা চলে গেছে তো এটাও তো সঠিক প্রসেস মনে হচ্ছে না তো আচ্ছা কি করা যায় আমি আর একটু ব্যাগে ফিরে যাচ্ছি যাওয়ার পর আমি ম্যাচিটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে আচ্ছা আমরা এবার অন্যভাবে একটু চেষ্টা করব আমরা আবারও সিলেক্টে ক্লিক করে দিব সিলেক্টে ক্লিক করার পর কালার রেঞ্জ কালার রেঞ্জে যাওয়ার পর বন্ধুরা আমরা কিন্তু এর আগে সিলেকশনে চেক দিয়েছিলাম এবার আমরা চেক দেবো ইমেজে তো এবার ইমেজে চেক দিয়ে দিন ইমেজে চেক দেওয়ার পর বন্ধুরা আমরা ফোজিনিসটাকে এবার একটু কমিয়ে দেব এখান থেকে এটাকে আমরা সেভেন্টি করে দেব অথবা সিক্সটি করে দেব ধরুন আমি সিক্সটি করে দিচ্ছি দেওয়ার পর এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন এখানে আর অন্য কোনো সেটিংস আমাদের প্রয়োজন নেই ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা এবার দেখতে পাচ্ছি ওই সেমভাবেই নির্দিষ্ট অংশটুকু সিলেকশন হয়েছে তো এবার আমরা এখানে একটু ফেদার দেব ফেদার দেওয়ার জন্য আমরা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফেদার লেখা আছে তো আমরা ফেদারে ক্লিক করে দেব ফেদারে ক্লিক করার পর আমরা ফেদার রেডিয়াসটা কত দিব আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ফেদার রেডিয়াস দেওয়া আছে টু পিকজেল তো টু পিকজেল ফেদার রেডিয়াস আমরা দেব না আমরা দেব জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ রেডিয়াস আমরা দিয়ে এবার ওকে করে দেব জিরো পয়েন্ট ফাইভ ক্লিক ওকে ওকে করার পর বন্ধুরা এবার আমরা কি করব এবার ব্যাগ স্পেস প্রেস করব এবার ব্যাগ স্পেস প্রেস করার পর ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো ম্যাজিকটাকে উঠিয়ে দেবো কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে এবার আমরা একটু জম করে দেখি তো বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু চুলের বর্ডার দাঁড়ির বর্ডার মোটামুটি সফট এবং মসৃণ এবং দাঁড়ির ভেতরে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও চলে গেছে তো বন্ধুরা এটা কিন্তু আমরা পাতলা এবং লম্বা দাঁড়ির ক্ষেত্রে এই প্রসেসটি কিন্তু আমরা কাজে লাগাতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটা আমি আপনাদের কতটা বোঝাতে পেরেছি এবং কতটা আসলে উপভোগ করার মতো ভিডিও আমি বুঝতে পারবো না যদি আপনাদের কমেন্টস এবং উৎসাহ না পাই তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যা খায়দানে প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ